रीजन एक्चुअली एक एक्टर के लिए कैमरा फेस करने के लिए कोई रीजन होता ही नहीं है तो अभी प्रशांत के साथ मुझे काफ़ी टाइम से शूट करना था और पहले भी काफ़ी बार मैंने प्रशांत के साथ किया है एंड आई रियली लाइक इज वर्क तो अभी थोड़ा मुझे बीच में क्योंकि रोज़ शूट हो रहा है मुझे टाइम मिल नहीं रहा था तो आज फाइनली थोड़ा टाइम मिला है तो टाइम निकाल के मेरे को लगा फोटो शूट फटाफट फिनिश करवाते हैं बिकॉज थोड़ा ये लुक कुछ सर्टन लुक्स थे मेरे वो क्योंकि टीवी शो करने के बाद कोई टीवी इस लुक में कोई मैंने फोटो शूट नहीं किया उससे पहले भी कभी हमने किए हैं तो ये पर्टिकुलर लुक में नहीं किया था तो अभी इसीलिए मैंने सोचा कि प्रशांत से बात करके और मैं ये फोटो शूट करवाता हूँ अच्छे से प्रशांत जो है प्रशांत तो तो प्रशांत समतानी एंड सो अभी अब पहले भी हम लोगों ने काफ़ी किया है तो बस प्रशांत बताएंगे प्रशांत एक्सपीरियंस तो हमेशा ही अच्छा रहा है क्योंकि अंश मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त से पहले से ही हमने काफ़ी सारे फोटो शूट्स किए हैं साथ में दो हज़ार ग्यारह से हम लोग जाते हैं आई थिंक हाँ इनफैक्ट हम लोग काफ़ी सारे फोटो शूट्स होते जा रहे थे तो वापस अभी इनका खास करके सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है इनका लुक बहुत अच्छा है सीरियल में और मैं चाह रहा था कि ऐसा लुक इनफैक्ट शूट भी करें हम लोग अंश इनफैक्ट टाइम ही नहीं दे पा रहे थे बट फिर मेरा फाइनली प्लान हुआ कि कुछ डिफरेंट हो जाए और समथिंग कुछ रिच ब्लेजर यूज़ करें कुछ कैजुअल्स भी करें थोड़ा सा सेमी बॉडी शॉट्स भी होगा क्योंकि इनका भी पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट हो गया वो सब तक सब ओवरऑल प्लान किया कि लोकेशन पे जो जो शूट करेगा हम लोग वो सब से प्लान कर रहे ओवरऑल प्रोफाइल आपने रियलिटी शो में जो रियलिटी शो में भाग लिया उसके बाद करीना के साथ एक ऐड किया क्या कहना चाहेंगे ये सब जो आस्पेक्ट है आपके लाइफ का वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके करियर में एक्चुअली हर एक लाइफ में हर एक जो मोमेंट रहा है हर एक जो यू नो एक स्टेप रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत मज़ेदार रहा है और मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ जो मैंने हर एक मीडियम में मैंने काम किया है चाहे वो टी वी हो और टी वी में भी आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया था करीना कपूर के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला था सोनाक्षी सिन्हा के साथ मैंने काम किया हुआ है और उसके अलावा फिर देन uh, मैंने एक फ़िल्म की थी जो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन की थी और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ मेरा काम भी तो फिल्म भी की टीवी वी कमर्शल की है उसके बाद रियलिटी शो भी किया मैंने जो मैंने मुझे कभी लगा नहीं था कि अभी कि मैं कभी रियलिटी शो करूँगा बट वो शो इतना बड़ा था करण जौहर रोहित शेट्टी महेश भट्ट और तो मेरे को लगा कि नहीं ये तो मैं नहीं छोड़ छोड़ सकता और मैं बड़ा ही लालची किस्म का एक्टर हूँ मेरे को लगता है कि सब कुछ मैं ही करूँगा तो जैसे कि रियलिटी शो था तो मेरे को लगा नहीं नहीं ये तो मेरे को करना है एज एन एक्टर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि करण जौहर हमारे जज थे रोहित शेट्टी जज थे और तो एक मौका मिला था कि मैं अपना टैलेंट उनके सामने दिखा दूँ और मुझे बड़ा वो था एक कि यार मेरे को इनके मुँह से सुनना है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ तो हालांकि आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट और मैं काफ़ी मेहनत की और मेहनत के बाद मुझे काफ़ी तारीफ़ें मिली थी करण जौहर की रोहित शेट्टी की इनफैक्ट रोहित शेट्टी सर ने तो मुझे डायरेक्ट भी किया था वन ऑफ द एक्ट था मेरा एक स्टंट मैन का जो रोहित सर ने डायरेक्ट किया था सो आई वॉज यू नो वेरी फॉर्चुनेट एंड आई वॉज द वन लक जो मैं एक बहुत खुश नसीब बंदा था जो कि जिसको रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था जो कि हमारे इंडस्ट्री के ब्लॉक बस्टर डायरेक्टर हैं जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का बड़े बड़े एक्टर्स को ही काम करने का मौका मिलता है उनके साथ एंड उसके बाद मेरे को मौका मिला था कि वो मुझे डायरेक्ट करें देन उसके बाद आई डिड आई गॉट दिस शो जो स्टार प्लस का ही है दिल तो हैप्पी है जी एंड टीम बहुत अच्छी है हमारी फोर लाइन्स एंड नीलांश नम है जो है हमारी सो so, बहुत अच्छा लग रहा है और आम जैसे कि मैंने बोला कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने मुझे हर एक यू नो मीडियम में काम करने का मौका मिला चाहे वो टी वी हो चाहे वो रियलिटी शो हो चाहे वो टी सीरियल हो चाहे वो वेब सीरीज़ हो सो so, एक एक्टर के लिए वही होता है कि यार काम करते रहो और वही मैं कर रहा हूँ हाँ डेफिनेटली काम कहीं भी मिले काम करना मेरे को तो चाहे वो इट डजेंट मैटर एक एक्टर के लिए आई थिंक कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे वो टीवी हो चाहे वो फिल्म हो एक्टर का काम करना है लोगों को एंटरटेन करना बस वही कर रहा हूँ मैं आ, देखो ब, मैं जब दिल्ली से मुंबई आया था तो इतने सपने सपने बड़े थे बट सोचा नहीं था ऐसा होगा जब मेरे को चीज़ें मिलने लगी तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव मैं पॉजिटिव सोच रहा था कि भैया मेरा सपना पूरा हो गया सेवेंटी एम पे आने का एक हीरो की तरह मैं अमिताभ बच्चन की तरह डांस करना चाहता था उसमें सेवेंटी एम पे और डायलॉग बोलना चाहता था तो वो सब कुछ हुआ मेरा सपना पूरा हुआ उस फिल्म से चलना नहीं चलना वो आई थिंक वो डेस्टिनी है हर एक चीज़ की बट आई थिंक एक एक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट वही होता है कि जो आप काम करो वो लोगों को पसंद आए तो जिन लोगों को ही जिन लोगों ने मेरी फिल्म देखी थी जिन्होंने मेरा काम देखा था उनको मैं पसंद आया आई थिंक वही रीज़न है कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ
डिफिकल्ट फील कुछ नहीं होता है आप आई थिंक आपके जब सपने बड़े होते हैं ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता देखो इजी तो कुछ भी नहीं होता है अभी आ, किसी भी एक्टर की जो टीवी वाले एक्टर हैं जो फिल्म में जाते हैं आई थिंक वो फिल्म में इसीलिए गए हैं बिकॉज दे वो वेरी पैशनेट दे वो वेरी हार्ड वर्किंग अगर आप हार्ड वर्किंग या पैशनेट है तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है सो आई थिंक और जो जो लोग जैसे कि टी के बहुत और भी बहुत सारे टी के बड़े बड़े एक्टर्स हैं और आई थिंक हम बोलते हैं कि कुछ लोगों का नाम लेते हैं जो टीवी से निकल के आगे आए हैं जैसे शाहरुख खान है वो उन्होंने शुरुआत की थी टीवी 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 में करते थे उसके बाद वो बहुत बड़े स्टार बने हैं और फिल्मों में आज तक काम कर रहे हैं नॉट बिकॉज ही वाज वेरी लकी बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट तो अगर पैशन है आपका तो आप हार्डवर्क वार्डवर्क कुछ समझ में नहीं आता आई नेवर फील कि मैं हार्डवर्क करता हूँ मैं तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ मेरे को लगता है कि सही है यार बारह घंटे सिर्फ बैठ के लाइने वाले बोलनी है उसके बाद बस uh, उसके बाद फेम भी मिल रहा है लोग पसंद भी करते हैं तारीफें भी मिलती है आई थिंक हार्ड वर्क तो वो है जो जो शायद बहुत से लोग आई थिंक मजदूर लोग करते हैं तो ये तो एक्चुअली हम लोग ऐसा बोलते हैं हार्ड वर्क डेफिनेटली थोड़ा है बट uh, मैं उतना नहीं समझता हार्ड वर्क इसको मैं तो इन्जॉय करता हूँ मेरे डैड हार्ड वर्क करते थे इज़ नो ही इज़ नो मोर वो हार्ड वर्क उनको लगता था मुझे लगता था वो हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि वो सुबह निकलते थे धूप में काम करते थे इधर उधर धक्के खाते थे मिट्टी धूल में वो लगता था हार्ड वर्क करते थे मुझे लगता है मैं तो मैं हमेशा यही फील करता हूँ जब काम करने जाता हूँ तो कि हाँ यार मैं तो बारह घंटे शूट ही कर रहा हूँ और जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया फिर मैं अपने पापा के बारे में सोचता हूँ अपनी मम्मी के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि यार कुछ भी हार्डवर्क नहीं किया अभी तो करना है बाकी बहुत